തൃശ്ശൂരിൽ സി എം ഐ വൈദികരുടെ ഒരു സമ്പർക്ക മാധ്യമ കേന്ദ്രമാണ് ചേതന മൈലിപ്പാടത്തുള്ള ചേതന സംഗീത് നാട്യ അക്കാദമിയും ചേതന മ്യൂസിക് കോളേജും ചേതന നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വോക്കോളജിയും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ചേതന സംഗീത് നാട്യ അക്കാദമി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കോളേജിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളെയും യുവജനങ്ങളെയും സംഗീതവും നൃത്തവും അഭ്യസിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷമായി ഈ സേവനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേതന ഗാനാശ്രമത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗാനാശ്രമം സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു സങ്കേതമാണ് ഏകദേശം എട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് സംഗീതാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിരമണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കേതമാണ് ഗാനാശ്രമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ജാതി മതഭേദമന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്ന് ധ്യാനിക്കുവാനും സമാധാനം സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ അതും സംഗീതത്തിലൂടെ അതിനുള്ള ഒരു ഇടമാണ് ചേതന ഗാനാശ്രമം ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ പണതുയർത്തപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ആത്മീയ പ്രകാശ ഗോപുരമാണ് ജാതി മത ഭേദമന്നെ എല്ലാവരെയും സംഗീതമാകുന്ന അമഹത്തായ കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യ കുലത്തിന് കൂടുതൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ഇടത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഗാനാശ്രമം ഈ ഗാനാശ്രമത്തിന് അഞ്ച് ആലയങ്ങളുണ്ട് ധ്യാനാലയം സംഗീതാലയം ശബ്ദാലയം കലാലയം യോഗ ആലയം ധ്യാന ആലയം മ്യൂസിക് മെഡിറ്റേഷനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മ്യൂസിക് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാനുള്ള ഇടങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഗീതമാകുന്ന ആ മനോഹരമായ ആത്മീയ കുടക്കീഴിൽ എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുവാനും അവർക്ക് ആത്മീയമായ സംഗീതാത്മകമായ അനുഭൂതി പകരുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥലമാണ് ധ്യാനാലയം ആ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതോടുകൂടി അവിടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ സമാധാനം സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആലയമാണ് സംഗീതാലയം അവിടെ പ്രധാനമായും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂറോളജിക് മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയാണ് സംഗീത ചികിത്സ മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്ഭവകാലം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അത് വളരെ വളരെ പുരോഗമിച്ച് വളരെയധികം മുൻപന്തിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന സംഗീത ചികിത്സയാണ് മസ്തിഷ്ക സംഗീത ചികിത്സ അഥവാ ന്യൂ ന്യൂറോളജിക് മ്യൂസിക് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് 
ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ അവരിലെ സംഗീത വാസനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അതുവഴിയായിട്ട് അവരുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഈ സംഗീത ആലയത്തിൽ അവർക്ക് നല്ല പരിശീലനം നൽകുക അങ്ങനെ അവരെ സമൂഹത്തിൽ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് മന്ദാര മലരാക്കൂ ഈവിടം വൃന്ദാവന മാക്കും ഇന്ദ്രവല്ലരിപ്പൂച്ചൂടി വരും സുന്ദരഹി മന്ദരാത്രി എന്നെ മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാര മലരാക്കൂ ഈവിടം വൃന്ദാവന മാക്കൂ വീണ മൃദോപാണി വനരോഗ ലോചന റാണി സൂര്യോചിരഭം ഭരവേണി സൂര്യനോദ കൈയാണി സംഗീതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശക്തി കേന്ദ്രവും വലതുവശത്തുള്ള ബ്രെയിനിലാണ് അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടതുവശത്തുള്ള സ്റ്റെം സെൽസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുവശത്തുള്ള സ്റ്റെം സെൽസിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ സംഗീത കഴിവുകൾ ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടു കൊടുക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട് അവർക്ക് നല്ല സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടായി കച്ചേരി ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് മനോഹരമായിട്ട് പാടുന്നു അവരുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വിന്യാസങ്ങൾ അവർക്ക് കുറേയും കൂടി എളുപ്പമായി മാറുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തര ഒരുപാട് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സംഗീത പരിശീലനത്തിലൂടെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗാനാശ്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശീലന പദ്ധതി കൂടി ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ശബ്ദാലയം ശബ്ദം നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈശ്വരൻ മനുഷ്യന് നൽകിയ വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു ദാനമാണ് ശബ്ദം ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ മനുഷ്യരാണ് ഇന്ന് ഉപജീവനം നടത്തുന്നത് ഗായകർ അഭിനേതാക്കൾ പ്രാസംഗികർ മതപ്രഭാഷകർ പൊതുപ്രവർത്തകർ അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അവതാരകർ സെയിൽസ് പേഴ്സൺസ് ഇങ്ങനെ ആ നേരം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോവുകയാണ് ശബ്ദാലയത്തിൽ വോക്കോളജി അഥവാ ശബ്ദശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹത്തായ ശാഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ ചികിത്സ പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മരുന്നുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചികിത്സ പദ്ധതിയാണ് ശബ്ദാലയത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ശബ്ദ പ്രശ്നമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സൗഖ്യം നൽകുക അവരുടെ ശബ്ദത്തെ ശാസ്ത്രീയമാക്കുക ഭംഗിയുള്ളതാക്കുക ചിട്ടയുള്ളതാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശമാണ് ശബ്ദാലയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് father taught us and it was a very interactive session we really enjoyed it and i feel that definitely we as uh, teachers are going to benefit from his session uh, we also enjoyed and loved doing the exercise of the pranayama or the breathing exercise which definitely will uh, inactivate our left and the right brain cells and make us more capable and effective thank you
I, I really appreciate, I really enjoy this training. It is really informative, it is really educative. And uh, I look forward to, 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 be, to have more of these trainings so that I can uh, professionally increase my skills in terms of uh, training, in terms of uh, vocal improvement and enhancement, not only in my profession, but in my daily routine life. നാലാമത്തെ ആലയം കലാലയം ഭാരതീയ കലകളായ സംഗീതവും നൃത്തവും ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ ശിക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കലാലയം ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ മുൻപ് ഭാരതത്തിൽ നടന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയായിരുന്നു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം ഗുരുവിൻ്റെ കുലത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആവിഷ്കാര കലകളിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും യുവജനങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായ സമ്പ്രദായത്തിൽ സംഗീതവും നൃത്തവും പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് കലാലയം യോഗാലയം നമുക്കറിയാം യോഗ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് ലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു സംഭാവനയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് പതഞ്ജലി മഹർഷി എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വിഭാവനം ചെയ്ത ആ മനോഹരമായ പദ്ധതി ഇന്ന് മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ആത്മീയമായ ഉയർച്ചയ്ക്കും ശാരീരികമായ ഉന്നമനത്തിനും ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യോഗ ഇന്നൊരു ചികിത്സ പദ്ധതിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് യോഗ തെറാപ്പി അപ്പോൾ പ്രധാനമായും പ്രാണായാമത്തിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്വസനക്രിയ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനുഷ്യന് ഈശ്വരൻ നൽകിയ ഏറ്റവും ദിവ്യമായ ഒരു ഫ്രീ മെഡിസിനാണ് വായു ആ വായുവിലൂടെ എത്രയോ രോഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പ്രശ്നം ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവമാണ് അപ്പോൾ പ്രാണായാമത്തിലൂടെ യോഗ ആസനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നപരിഹാരം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് യോഗാലയത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഗാനാശ്രമത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖ്യമായ ആകർഷണമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ തിയേറ്റർ അവിടെ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മെഡിറ്റേഷനാണ് ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെയും യുവജനങ്ങളെയും ആണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുവാനുള്ള ഇടം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മതങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരു സംഗീതമാകുന്ന ആത്മീയ കുടക്കീഴിൽ ഒരുമിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ഗാനാശ്രമം ഗാനാശ്രമത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം നിങ്ങളുടെ സഹകരണം നിങ്ങളുടെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ ഗാനാശ്രമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ